இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ் இன் போட்டோசிந்தசிஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸோ போட்டோசிந்தசிஸ்னாவே என்னன்னா லைட்டை வச்சு பிளான்ட்ல இருக்கிற குளோரோஃபில்லும் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடும் சாயில்ல இருக்கிற வாட்டரை வச்சு பிளான்ட் வந்து ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படி ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து வெளியில போகுது இதுதான் வந்து போட்டோசிந்தசிஸ் இப்போ மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் போட்டோசிந்தசிஸ் என்னன்னு பாருங்க போட்டோசிந்தசிஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது ரெண்டுமே போட்டோசிந்தசிஸ்ல நடக்குது இப்போ வாட்டர் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி வாட்டர்ல இருந்து ஆக்சிஜன் வெளியில போகுது அப்போ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏற்படுதா அப்ப அந்த அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் ஆக்சிடேஷன் அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ரெடியூஸ்டு டு ஃபார்ம் சுகர்ஸ் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ரெடியூஸ்ட் ஆகி சுகரா ஃபார்ம் ஆகுது இது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபேஸுக்கு வந்து என்ன அந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு ரிலீஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸுக்கு எது தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் முக்கியம் சன்லைட் முக்கியம் ஸோ லைட் இருந்தால் தான் அது நடக்கும் த ரியாக்ஷன் ரெக்கயர்ஸ் லைட் ஸோ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்ன லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஹில் ரியாக்ஷன் இப்போ த லைட் ரியாக்ஷன் ஸோ லைட்டு வந்து கேப்சர் பண்ணுது அந்த லைட் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்குதுன்னா குளோரோப்ளாஸில் இருக்கிற தேலக்காய்டில் நடக்குது ஸோ கேப்சர் பண்ணும்போது குளோரோஃபில் ஏ வாட்டரோட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் சேர்ந்து லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நடக்குது இல்லையா அப்போ என்ன வெளியில் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வெளியில் போகுது அதே சமயம் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஏடிபியும் என்ஏடிஹெச் டூ ஓம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது லைட் ரியாக்ஷன் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ லைட் ரியாக்ஷன்ன்றது ஒரு ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோ கெமிக்கல்னா லைட் இருந்தால் தான் நடக்கும் லைட் இல்லைனா நடக்காது ஸோ அப்புறமா அங்கே உள்ள என்ன நடக்குது எத்தனை ரா மெட்டீரியல்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் ம் அப்புறம் வந்து குளோரோஃபில் இத இந்த சன்லைட் அதாவது சன்லைட் ஆர் லைட் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ இது என்னது போட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ லைட் ரியாக்ஷனுக்கு யார் ரொம்ப முக்கியம் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோன்னா யார் இங்க லைட் சோலார் எனர்ஜி இஸ் ட்ராப்ட் பை குளோரோஃபில் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கெமிக்கல் எனர்ஜி ஆஸ் ஏடிபி அண்ட் ரெடியூசிங் பவர் என்ஏடிபி ஹெச் ஹெச் டூ ஒன்னே படிச்சுக்கோங்க ஹெச் ஒன் பிளஸ் ஹெச் ஒன் இருக்கு அதுல நம்ம ஹெச் டூ ஒன்னே படிச்சுக்கலாம் ஸோ சோலார் எனர்ஜியை யார் ட்ராப் பண்றாங்க இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது லைட் லைட்ன்றது சோலார் எனர்ஜியை யார் ட்ராப் பண்றது நம்ம பிளான்ட் ட்ராப் பண்ணுது பிளான்ட் ட்ராப் பண்ணும்போது அதோட ரா மெட்டீரியல் என்ன காபகன் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி எங்க நடக்குது ட்ராப் பண்றது இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்ல நடக்குது இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்ல இருக்கிற டேலக்காய்ட்ஸ்ல இந்த லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படி நடக்கும் போது நம்மளுக்கு அசிமிலேட்ரி பவர்னா என்ன இந்த பவர் ஜெனரேட் ஆகுது இல்லையா அந்த பவர் வந்து ஏடிபி ஸோ ஏடிபி வந்து அசிமிலேட்ரி பவர் கூடவே எது கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடிபி ஹெச் டூவும் ரெடியூஸ்ட் ஆகுது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ஏடிபி ஹெச் டூ மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம ரெடியூசிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ஏடிபி ஹெச் டூ அலோன் ஆர் நோன் அஸ் ரெடியூசிங் பவர்ஸ் ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த ரியாக்ஷன் நான் எங்கே நடக்குதுன்னு சொன்னேன் லைட் ரியாக்ஷன் தேலக்காய்டில் நடக்குது குளோரோப்ளாஸ்டில் தேலக்காய்டில் நடக்குது ஸோ விச் ஆர்கனல் அதாவது இன் விச் ஆர்கனல் விச் பார்ட் லைட் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா தேலக்காய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் தேலக்காய்ட் மெம்பரைனில் நடக்குது 
ஆக்சிஜன் இஸ் இவால்வ் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகியூல்ஸ் பை லைட் இப்போ இந்த இந்த ப்ராசஸில் என்ன இதுவாகுதுன்னா இந்த லைட்டோட ப்ரெசன்ஸில் வாட்டர் வந்து ஆக்சிஜன் வாட்டரில் இருந்து ஆக்சிஜன் தனியாக வந்துடுது அப்போது வாட்டர் என்ன ஆகுது லைட்டோட உதவியால் ஸ்பிளிட் ஆகுது ஸ்பிளிட் ஆகி ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரியுது அந்த ஆக்சிஜன் வந்து வெளியில் வந்துடுது எவா வெளியில் வந்துடுதா இப்போ இந்த லைட் ரியாக்ஷனை ரெண்டு ஃபேஸஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ ஆக்சிடேட் ஃபேஸ் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஃபேஸ் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி ஸோ லைட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிக்குது ஸோ லைட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி அதை வந்து ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரம் ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் டு த ரி ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு அனுப்புது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதாவது ஃபோட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் இல்லை ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஃபேஸ்ன்னா லைட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணுது பிளான்ட்டு அந்த அப்சார்ப் பண்ண நை லைட் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் டு த ரியாக்ஷன் சென்டர் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கே அந்த ரியாக்ஷன் சென்டரில் குளோரோஃபில் ஏ மாலிக்யூல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஸோ மூணே பாயிண்ட்டு தான் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஃபேஸ் கேட்டாங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க எங்கேருந்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ரியாக்ஷன் சென்டர் அந்த ரியாக்ஷன் சென்டரில் தான் என்ன இருக்குது குளோரோஃபில் ஏ இருக்குது இந்த எனர்ஜி போய் தான் அந்த குளோரோஃபில் ஏவை ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஃபேஸ் ஸோ ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ஃபேஸ்ன்னா இப்போ லைட்டு பட்டால் வாட்டர் பிரியும் வாட்டர் பிரிஞ்சு அதில் எது வெளியில் போகுது ஆக்சிஜன் வெளியில் போகுது நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் அசம்பிளேட்ரி பவரும் இங்கே தான் நடக்குது ஃபோட்டோலைசஸ் ஆஃப் வாட்டர்னா ஃபோட்டோன்னா ஃபோட்டோனா லைட்டு லைசஸ்ன்னா ஸ்பிளிட்டிங்கு ஸோ லைட்டோட ப்ரெசன்ஸில் வாட்டர் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி அதிலேருந்து ஆக்சிஜன் எவால்வ் ஆகுது ஆக்சிஜன் எவால்வ் ஆகுதா அதே சமயம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு அசிமிலேட்ரி பவரான ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் ஆர் பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் ஸோ இந்த டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு லைட்டு தேவை இல்லை இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லைட்டு தேவை லைட் ரியாக்ஷனுக்கு ஆனால் டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து லைட்டு தேவையில்லை இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் அப்புறமா பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் அண்ட் இது வந்து ஒரு தெர்மோ கெமிக்கல் ஃபேஸ் இங்கே தெர்மோன்னா ஹீட்டு தேவை ஸோ ஹீட்டால் நடத்துகிற ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் அதனால் இந்த தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்வாங்க ஸோ ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இன்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அசிமிலேட்ரி பவர் ப்ரொடியூஸ்டு டியூரிங் லைட் ரியாக்ஷன் இப்போது இங்கே ஃபார்ம் ஆச்சுல்லி அதாவது இந்த ரியா இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லலாம் லைட் ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆன ஏடிபியும் என்ஏடிபிஹெச்சை யூட்டிலைஸ் யார் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரியாக்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆக்சிடைஸும் பண்ணணும் அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் நடக்கணும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிடக்ஷனும் நடக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் நடந்ததுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் கார்போஹைட்ரேட் சுகர்னாவே கார்போஹைட்ரேட் ப்ராடக்ட் தானே அது கிடைக்கும் ஸோ அந்த கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த அசிம்லேட்ரி பவர் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது லைட் ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆனது டார்க் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்குது திஸ் ரியாக்ஷன் டஸ் நாட் ரெக்கயர் லைட் லைட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் டேரக்ட்லி லைட் ட்ரைவன் ஸோ இதுக்கு வந்து லைட்டு தேவையில்லை அதாவது டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு லைட்டு தேவையில்லை ஃபோட்டோ ரி லைட் ரியாக்ஷன் மாதிரி டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு லைட் தேவையில்லை ஸோ டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கேல்வின் பென்சன் ரியாக்ஷனும் சொல்லுவாங்க கேல்வின் பென்சன் ரியாக்ஷன் பென்சன் சைக்கிள்னு சொல்லலாம் சி த்ரீ சைக்கிள்னு சொல்லலாம் பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு எத்தனை பேர் பாருங்கள் பயோசிந்தட்டிக் ஃபேஸ் தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கேல்வின் பென்சன் சைக்கிள் இல்லைன்னா கேல்வின் சைக்கிள் இல்லைன்னா சி த்ரீ சைக்கிள் இத்தனை பேரும் வந்து டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு இருக்கு கேட்பாங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சாயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க நான் போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க